ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെല്ലിക്ക ബാൻഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതെന്താണ് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ മാസ്ക്കാണ് ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം കോഴിക്കോട് മാവ് റോഡിലുള്ള അസ്മാ ടവറിലാണ് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ജനിക്ക കുറച്ച് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഒരുമിച്ചാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് പക്ഷെ ബഹേവി ചാനൽ കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പുതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് എന്നെ പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടകനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാരിസ്ക ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ ഹാരിസ്ക നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനീഷേട്ടന്റെ മോളുടെ ഡാൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഭാനുമാഷാണ് ആദ്യം പാട്ട് തുടങ്ങിയത് മാഷ ഒരു അസാധ്യ ഗായകനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ കരോക്കെ പ്രശ്നവും പിന്നെ വോളിയം പ്രശ്നമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് മാഷിന്റെ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് നമ്മുടെ റോയിച്ചൻ സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കരോക്കെ പാട്ടുകൾ കാണിക്കാനുള്ള യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഫാമിലിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സും വന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ലേഹക്കുട്ടിയാണ് അടുത്തത് പാടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലേഹക്കുട്ടി കേട്ടോ നെഞ്ഞൊക്കെ മിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാണ് അഷിതേച്ചിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവതാരിക കേട്ടോ ുട്ടിയുടെ സോങ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്ന കാരണമാണ് കേൾപ്പിക്കാത്തത് 
അപ്പോൾ അത് ലൈഹ ലാസിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ പാടിയാൾ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമ്മൾ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഇടുക്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പ്രേം ചേട്ടൻ്റെ മോളാണ് ആൾ പഠിക്കാതെയാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ കഴിവുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് കാര്യം
ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്കാണ് എന്റെ കൂടെ അടുത്ത പേര് പാടാനുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പാവ കൊറച്ച് കൊറച്ച് ബിരിയാണിയും നെയ്ച്ചോറും മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫുഡ് കഴിക്കണ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് ഇരുന്നില്ലൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിന്ന് തീറ്റാണ് തീറ്റ ആ സാറില്ല അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ കൊറേ തപ്പി അതാ താങ്ക് യു നിങ്ങളെ പാട്ടും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ മെസ്ബാനിലെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓരോരുത്തരും പാടുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ആരുമല്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ മക്കൾ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നെല്ലിക്കയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ട്രിപ്പ് പോയതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള പാരൻസാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് ചാറ്റിലോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോവാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൂടും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇതുപോലെ പാട്ട് പാടും ഒരുമിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ ഒരു കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും അത് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കാറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വലിയൊരു സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉള്ള ലൈഫായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണ് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് ആഘോഷിച്ചു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെല്ലിക്കയും ഒത്തും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു